कि मुझे नहीं मालूम था मेरे बच्चा आप मुझे नहीं मिलेगा कब मिलेगा कहाँ मिलेगा नहीं जानती On the 15th of October 2016, Najib Ahmed, a first-year MSc Biotechnology student from the Jawaharlal Nehru University, disappeared. It's been close to 28 months, but until now there is no trace of him. For someone who walked away from trouble all the time and preferred solitude, it was quite surprising that Najib got into an argument with a few students from the ABBP. Later that night, the same group beat him up. In these two and a half years. There has been someone who's going from institution to institution, petitioning, mobilizing, and calling the authorities and the public for support to trace him. His mother, Fatima Nafis, Najib's uncle. I was admitted to admission at the time of the JNU. After that, I didn't go to the JNU. I was ill. I was at home. And when I came back, I got a phone call on the 15th of October. At 2 o'clock, I got a phone call from the hospital. After that, I got a phone call from the hospital. After that, I got a phone call from the hospital. और वो 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 दिन 15 अक्टूबर का आखिर दिन था जब मैंने नजीब को 15 अक्टूबर 2016 का जब नजीब से बात की थी उसकी आवाज मैंने आखिरी बार सुनी थी मुझे नहीं मालूम था मेरे बच्चा अब मुझे नहीं मिलेगा कब मिलेगा कहाँ मिलेगा नहीं जानती दुआ करती हूँ जहाँ भी हो सही सलामत हो और जल्द से जल्द अपनी माँ से मिल but at the same time, she could never understand why the government is silent about Najib. Despite student unions and organizations all over the country raising their voice. Interestingly, the students who allegedly beat him up the previous night were not even investigated. The JNU Institute is a guy who is a science student from MSC Biotechnology. नेता कोई कमेंट नहीं करता बल्कि आप जब कभी डिबेट में देखते हैं तो जब भी नजीब का नाम आता है उन लोगों के पास जवाब नहीं होता वो खामोश हो जाता है। It was the same case with the JNU administration. Despite Ami visiting the university a number of times, the vice chancellor never agreed to meet her. On top of that, Ami was physically assaulted by the police. On various occasions. मैं जेनियो तो लगातार जाती रही हूँ शुरुआत में तो मैं लगातार कई महीने तक जेनियो में रोज़ ही जा रही थी लेकिन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी संगी है वो भी केंद्र के दवाब में है उसने कभी कोई मेरी मदद नहीं की कभी आकर मुझसे नहीं मिला ना ही मुझे मिलने का मौका दिया उन्हें बचना चाहिए हम बदमसी माओं की बदवा से जिनके बेटों को उन्होंने जिस इस हुकूमत ने जिस तरह से दुख पहुँचाया है किसी को गायब किया है किसी को मार दिया और किसी को मर्डर कर दिया ये तमाम माएँ मिलकर जिस वक्त बदवा कर दी तो ये हुकूमत फ़ौर पलट जाएगी और पलटने वाली है शी रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम दैट अ फ्रेंड ऑफ नजीब्स हु अदरवाइज कॉल अर आंटी एड्रेस एर अम्मी एट दैट टाइम नजीब जोकिंगली सेड ये तुम्हारी अम्मी नहीं है ये मेरी अम्मी है बट दैट इज़ नॉट द केस टूडे ऑलमोस्ट एवरी यंग पर्सन दैट शी मीन्स कॉल्स अर अम्मी एंड शी लवस इट Also, she knows that these people love her, and they are ready to fight with her. नहीं मुझे अच्छा लगता है जब पूरा देश मुझे माँ मान चुका है तो मुझे इंसाफ और बहुत भी ज़्यादा जल्दी मिलेगा और ज़रूर मिलेगा क्योंकि अपनी माँ के लिए हर कोई खड़ा होता है जो लोग अपनी माँ के पैर छूते हैं फोटो खिंचाते हैं मेरे बच्चे ऐसे नहीं वो मुझे हर और इंसाफ दिलाएंगे और वो इसकी भी कोई वो नहीं करते एडवरटाइजिंग के मैं अपनी माँ के पैर छू रहा हूँ जो बच्चे मेरे साथ हैं पूरी तरह से मेरे साथ हैं दिल से मेरे साथ हैं The CBI closed Najib's case on October 2018. Neither were they able to find him, nor could they arrest the people who were behind his disappearance. Ami has been on, on a long journey to find justice, but at this point, she does not believe that it exists. And in that journey, she met Rohit Vemula's mother, Radhika Vemula. The duo have been campaigning together for months now. These mothers, one who lost her son, and the other who believes that someday her son will be back one a dalit woman and the other a muslim woman have now slowly become the faces of institutional injustice in our country agar kisi ke andar insaaf naam ki cheez hoti to wo kab ka hame mil chuka hota radhika behan aise dhakke na kha rahi hoti jis tarah se usko 3 saal baad aaj hyderabad university mein usse ghusne ka mauka mila wahan pahunchne ka apne bete ke statue ko dekh ke jis tarah se wo bilkhi hai wo main bhi अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई मैं तड़प गई थी ये सोच कर कि इस माँ पे क्या बीत रही है इसका जग, जीता जागता बच्चा पत्थर की मूर्त बना दी गई हो और वो दर्द मैं कभी भूल नहीं सकती जो मैंने उनकी आंखों में देखा था